கடவுளின் தேசம் என்று அழைக்கப்படும் கேரளாவுக்கு தொடர்ச்சியான சவால்கள் இப்போது நாம் கொரோனா வைரஸை எதிர்கொண்டு போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே கொரோனா போன்ற நிஃபா எனும் வைரஸை சமாளித்து வீழ்த்தி காட்டியது கேரள அரசு கேரள மாநிலம் கோழிக்கோட்டில் இந்த வைரஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் பத்தொன்பதாம் நாள் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஜூன் ஒன்றாம் தேதிக்குள் இந்த வைரஸால் பதினேழு மரணங்கள் கோழிக்கோட்டிலிருந்து மலப்புரம் மாவட்டத்துக்கு பரவிய இந்த நிஃபா வைரஸை மாநிலம் முழுவதும் பரவிவிடாமல் தடுத்தார் ஒரு டீச்சர் மருந்து தடுப்பூசி என எதுவும் இல்லாத வைரஸை தனது தெளிவான திட்டமிடலாலும் துணிச்சலான முடிவாலும் ஒழித்து காட்டினார் அந்த டீச்சர் வைரஸை சமாளித்த டீச்சருக்கு அடுத்த சவாலை தயாராக வைத்திருந்தது இயற்கை இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மாநிலம் முழுவதும் பெய்த தொடர் மழை காரணமாக மாநிலம் முழுக்க உள்ள பெரும்பாலான அணைகள் அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டின இதற்கு மேல் விட்டால் அணைகள் உடைந்துவிடும் என்ற சூழலில் ஒரே நேரத்தில் முக்கிய அணைகள் திறக்கப்பட்டதால் மாநிலம் முழுவதும் வெள்ளம் சூழ்ந்தது அங்கு மொத்தம் உள்ள பதினான்கு மாவட்டங்களில் ஒன்பது மாவட்டங்கள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டன பெரும்பாலான மக்கள் தங்களின் வீடுகளை இழந்தனர் வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்பட்டது சுமார் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் நீரில் மூழ்கி இறந்தனர் அந்த நேரத்தில் பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்துவதிலும் வெள்ளம் காரணமாக நோய் தொற்று ஏதும் ஏற்பட்டு விடாமல் தடுப்பதிலும் கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தார் அந்த எதற்கும் அசராத டீச்சர் இரு பெரும் சவால்களை கடந்த அந்த டீச்சருக்கு இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு அதைவிட பெரிய சவாலை கொண்டு வந்திருந்தது இயற்கை கொரோனாவின் வடிவில் இந்தியாவுக்கு வருகிறதோ இல்லையோ நாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருந்து விடுவோம் என்று களத்தில் இறங்கினார் அந்த டீச்சர் அவர் எதிர்பார்த்ததை போலவே சீனாவின் ஊகான் மாகாணத்திலிருந்து பரவ தொடங்கிய கொரோனா இந்தியாவில் முதலில் வந்திறங்கியது கேரளாவுக்குத்தான் அந்த டீச்சரின் பெயர் ஷைலஜா அவர்தான் கேரளாவின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர் அமைச்சர் இல்லை கேரளாவை காக்க வந்த தேவதையாகவே மக்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்து ஆறாம் ஆண்டு கேரள மாநிலம் கண்ணூரில் குந்தன் சாந்தா தம்பதிக்கு மகளாக பிறந்தார் ஷைலஜா இவருக்கு இளம் வயதிலேயே ஆசிரியராக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது இதனால் மட்டனூரில் உள்ள பழசிராஜா கல்லூரியில் பிஎஸ்சி முடித்த ஷைலஜா விஸ்வேஸ்வரையா கல்லூரியில் பிஎட் படிப்பை முடித்தார் அதன் பிறகு கண்ணூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிவபுரம் என்னும் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்தார் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் ஆசிரியர் பணிக்கு அவர் வந்தாலும் தன் பணியில் திருப்தி எதுவும் இல்லை என்பதை உணர்ந்தார் ஷைலஜா இந்த குறை ஷைலஜா டீச்சரை உறுத்தி கொண்டே இருந்தது அதனால் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மகளிர் பிரிவான அகில இந்திய ஜனநாயக பெண்கள் சங்கத்தில் இணைந்து பணிபுரிய துவங்கினார் இந்த அமைப்பின் மாவட்ட செயலாளராகவும் மாநில செயலாளராகவும் பணியாற்றினார் ஷைலஜா டீச்சர் அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு கேரள மாநிலம் குத்துப்பரம்பா சட்டமன்ற தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் ஷைலஜா தற்போதைய கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் இந்த தொகுதியில்தான் முதன் முதலில் அதாவது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டு போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அரசியல் பணி காரணமாக ஆசிரியர் பணியில் முழு மூச்சோடு ஈடுபட முடியவில்லை என்பதை உணர்ந்த ஷைலஜா டீச்சர் தன்னுடைய நாற்பத்தி எட்டாவது வயதில் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தன் ஆசிரியர் பணியை துறந்தார் அதன் பிறகுதான் முழுநேர அரசியல்வாதியாக முகிழ்த்தெழுந்தார் தொகுதி மறுசீரமைப்பு காரணமாக குத்துப்பரம்பா தொகுதி பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டது அதன் காரணமாக இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு பேராவூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ஷைலஜா அதற்கு அடுத்த தேர்தலில் அதே தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளரான சன்னி ஜோசப்பிடம் வெறும் நான்காயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவினார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தேர்தலில் மீண்டும் குத்துப்பரம்பா தொகுதி உருவாக்கப்படவே அதில் போட்டியிட்டு பன்னிரண்டாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் இந்த வெற்றிக்கு பிறகு பினராயி விஜயன் அவர்களின் அமைச்சரவையில் இடம் கிட்டியது அவரது அமைச்சரவையில் இரண்டு பெண் அமைச்சர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் என்பது கூடுதல் தகவல் ஷைலஜா டீச்சர் கேரள மாநில சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் தான் ஒரு அமைச்சர் மாநிலத்தின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறை ஒன்றின் அமைச்சர் ஆனாலும் தன்னை டீச்சர் என்று அழைப்பதையே விரும்பும் ஷைலஜா டீச்சர் 
இன்னும் அந்த அடைமொழியை தனது ட்விட்டர் பக்கத்திலிருந்து எடுக்கவே இல்லை இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முதல் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருக்கும் ஷைலஜா டீச்சருக்கு தொடர்ச்சியான சவால்கள் நிறைந்த காலமாகவே அமைந்திருக்கிறது ஆனால் ஷைலஜா டீச்சரை பொறுத்தவரை அப்படி ஒன்றும் பெரிய சவால் இருந்ததாக தெரியவில்லை அது தனக்கு கடினம் என்றும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை பள்ளி ஆசிரியர்களிடம் ஒரு பொதுவான குணத்தை பார்த்திருக்கலாம் என்னவென்று கேட்கிறீர்களா அது பொறுமை குணம் எந்த இக்கட்டான தருணத்திலும் பொறுமையாக இருப்பார்கள் நிதானமாகவும் முடிவெடுப்பார்கள் ஏனென்றால் பள்ளி மாணவர்களை கையாள அத்தகைய பக்குவம் மிகவும் அவசியம் ஷைலஜா டீச்சருக்கு அந்த குணம் பள்ளி ஆசிரியர் அனுபவத்திலிருந்து வந்தது எத்தகைய பேரிடர் வந்தாலும் அவர் முதலில் பதற்றம் அடைய மாட்டார் நிதானமாகவும் தெளிவாகவும் முடிவுகளை எடுப்பார் ஏதேனும் இடர்பாடு வந்தாலும் அதை கண்டு துவண்டு விடவும் மாட்டார் இந்த பக்குவத்தை அவரது பள்ளி ஆசிரியை பணி அனுபவம்தான் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கேரளாவில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் நிஃபா எனும் கொடிய வைரஸ் தொற்று கண்டறியப்பட்டது ஒவ்வாறிடமிருந்து பறவையதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது டெங்கு மலேரியா போன்ற காய்ச்சல் என்றால் சீசனுக்கு சீசன் வரும் அதிகாரிகளுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் எதிர்கொண்ட அனுபவம் இருக்கும் புதிய நோய் என்பதால் அதை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதெல்லாம் முதலிலேயே தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அதுவும் முதல் முறையாக அமைச்சர் பொறுப்பில் இருக்கும் ஒரு பெண்மணிக்கு மிகப்பெரிய சவால் தான் அதை எதிர்கொள்ள தயாரானார் ஷைலஜா டீச்சர் இது சளி காய்ச்சல் தலைவலி போன்ற பிரச்சனைகளை தான் உண்டாகும் என்றாலும் ஆலை கொள்ளும் அளவுக்கு கொடூரமான வைரஸ் முதலில் கோழிக்கோடு மாவட்டத்தில் கண்டறியப்பட்ட இந்த வைரஸ் தொற்று படிப்படியாக மலப்புறம் மாவட்டத்துக்கு பரவியது இப்படியே போனால் சிக்கல் தான் என்பதை உணர்ந்த அமைச்சர் ஷைலஜா விஞ்ஞான ரீதியாக இந்த வைரஸை அணுகலாம் என்று முடிவு செய்தார் அவரது ஆசிரியர் அனுபவம் இந்த வைரஸின் அடுத்தடுத்த நகர்வை முன்கூட்டியே கணிக்க உதவியது இதுவரை இந்த வைரஸ் பாதித்துள்ள பகுதிகளையும் அந்தந்த பகுதிகள் எப்படி மீண்டு வந்தன என்ற வரலாற்றையும் திறந்து வைத்துக் கொண்ட ஷைலஜா வைரஸின் வழியிலேயே போய் வெற்றிகரமாக அதன் பரவலை முறியடித்து கேரளாவை காப்பாற்றினார் ஷைலஜாவின் இந்த வைரஸுக்கு எதிரான செயல் திட்டம்தான் மலையாளத்தில் வைரஸ் என்ற பெயரில் திரைப்படமாக எடுக்கப்பட்டு சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டும் ஆனது இந்த வைரஸ் விவகாரத்திலிருந்து முழுமையாக மீண்டு வந்த காலகட்டம் அது மாநிலம் முழுவதும் கொட்டி தீர்த்த மழை அணைகளை நிரப்பிவிட்டு ஊருக்குள் புக துவங்கிய நேரம் அணையை உடனே திறக்காவிட்டால் அவை உடைந்து மாநிலமே அழிந்துவிடும் என்ற இக்கட்டான நிலை ஏற்பட்டது இதனால் பொதுப்பணித்துறை அணையை திறந்து அதன் நீர்மட்டத்தை குறைத்து பெரும் ஆபத்தை தவிர்த்தது ஆனால் சுகாதாரத்துறைக்கு பெரும் சவால்கள் காத்திருந்தன எதற்கும் அசராத ஷைலஜா டீச்சர் இந்த வெள்ளத்தையும் ஒரு கை பார்த்து விடுவோம் என்று களத்தில் இறங்கினார் மாநிலத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் நீர் சூழ்ந்திருந்தன மழையும் நிற்கவில்லை நீர் தேங்கி இருப்பதால் புதிய புதிய நோய்கள் தொற்றுவதற்கான அபாயமும் நிலவியது ஏற்கனவே நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மருந்து மாத்திரைகளையும் கிடைக்க செய்ய வேண்டும் வீடுகள் தோறும் வெள்ளம் சூழ்ந்திருப்பதால் முதியோர் குழந்தைகளின் அடுத்த வேலை உணவுக்கும் மருந்து மாத்திரைக்கும் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் இதே நேரத்தில் புதிய வியாதிகள் எதுவும் பரவிவிடாமலும் தடுக்க வேண்டும் மழை நீர் போன்ற தூய்மையான நீர் என்றால் டெங்கு நோய் பரப்பும் கொசுக்கள் குஷியாகிவிடும் வழக்கமான மீட்பு மற்றும் சுகாதார பணிகளுக்கு இடையே இந்த புதிய பிரச்சனை உருவானால் அதை எதிர்கொண்டு வீழ்த்துவது மிக பெரிய சவாலாகிவிடும் இதனால் வெள்ளம் காரணமாக மூழ்கி உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கையை விட நோய் பரவலால் உயிரிழப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாகிவிடும் இதை திறமையாக கையாண்டார் ஷைலஜா டீச்சர் ஒரு சிறிய மாநிலம் மாநிலமே தாங்க முடியாத அளவுக்கான வெள்ளம் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பாதிப்புகள் என அனைத்திலும் இருந்து சில மாதங்களில் கேரள மாநிலத்தையே மீட்டுக் கொண்டு வந்தார் ஷைலஜா மாநிலத்தை மீட்டெடுத்த ஷைலஜா டீச்சர் எத்தனை பாதிப்புகள் வந்தாலும் அதிலிருந்து கேரள மக்களை காக்க வந்த தேவதையாக மாறி போனார் இந்தியாவில் கேரளாவுக்குத்தான் முதல் கொரோனா பாதிப்பு வந்தது சவுதி அரேபியாவிலிருந்து கேரளா வந்த ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சை தரப்பட்டது கேரளாவைச் சேர்ந்த பெரும்பாலானவர்கள் வெளிநாடுகளில் பணிபுரிவதால் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார் ஷைலஜா விமான நிலையங்களில் தீவிரமாக சோதனை நடத்தப்பட்டது ஊஹான் மாகாணத்திலிருந்து கொரோனா தொற்றோடு வந்த மூன்று பேரை கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கும் சிகிச்சை தரப்பட்டது இந்த சம்பவம் எல்லாம் நடந்து முடிந்தது ஜனவரி மாதத்தில் நிஃபா வைரஸ் தொற்றை கையாண்ட அனுபவம் ஷெலஜாவுக்கு இருந்ததால் கொரோனா பரவலை முன்கூட்டியே யூகித்தார் இது போன்ற வைரஸ்கள் சங்கிலி தொடர போல பரவுவதால் முதலில் அதை துண்டிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் இதற்காக பதினெட்டு குழுக்களை அமைத்து 
அவர்களுக்கு தினசரி உத்தரவுகளை பிறப்பிப்பது அவர்களோடு தினசரி ஆலோசனை நடத்துவது என முழுமூச்சோடு கொரோனாவுக்கு எதிரான போரை துவங்கினார் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதால் மக்களின் தினசரி நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்படும் என்பதை உணர்ந்த அவர் பொதுமக்கள் தொடர்பு கொள்வதற்கான இருபத்தி நான்கு மணி நேர இலவச தொலைபேசி எண்ணையும் அறிவித்தார் மக்கள் கேட்கும் உதவியை உடனுக்குடன் செய்து தருவதாக தனி குழுவினரையும் உருவாக்கினார் இந்த விவகாரத்தில் ஷைலஜா பிறப்பித்த மிக முக்கியமான உத்தரவு தன்னை தவிர யாரும் செய்தியாளர்களை சந்திக்க கூடாது என்பதுதான் அதிகாரிகள் மருத்துவர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் செய்தியாளர்களிடம் தனித்தனியே பேசினால் மக்களுக்கு தேவையில்லாத குழப்பம் ஏற்படும் என்பதை முன்கூட்டியே அறிந்து வைத்திருந்த ஷைலஜா தான் மட்டும் செய்தியாளர்களிடம் பேசினால் போதும் என தீர்மானித்தார் இதனால் தினசரி அதிகாரிகளோடு ஆலோசனை நடத்திய பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசுவார் மக்கள் எந்த வகையில் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற தெளிவான அறிவுறுத்தல் அவரது பேச்சில் திடமாக இடம்பெறும் இந்தியாவில் ஒரு மாநிலம் அதிகப்படியான கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டது என்றால் அது கேரளாவாகத்தான் இருக்கும் இத்தனைக்கும் அங்கு ரேண்டம் டெஸ்ட் என்று அழைக்கப்படும் அனைவருக்குமான பரிசோதனை நடத்தப்படவே இல்லை கேரளாவில் கொரோனா இரண்டாம் கட்ட பரவலை எட்டிய பிறகு ஒருவர் கூட சோதிக்கப்படாமல் விட்டுவிடக் கூடாது என்று முடிவெடுத்தார் ஷைலஜா அதற்காக தன் குழுவினருக்கு கொரோனாவை விட வேகமாக செயல்பட வேண்டும் என்று உத்தரவு போட்டார் ஒரு கொரோனா நோயாளியுடன் தொடர்புடையவர்களை தேடி பிடித்து சோதித்ததிலேயே இத்தனை பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தி இருக்கிறது ஷைலஜா தலைமையிலான சுகாதாரத்துறை இந்த வைரஸை ஒழிக்காமல் தூங்குவதில்லை என்று முடிவு செய்து அயராது பணிபுரிந்த ஷைலஜா இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நாள் கூட அவரது வீட்டுக்கு செல்லவில்லை மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு அவர் வீட்டுக்கு சென்றதுதான் தாமதம் அவரது பேத்தி தூரத்தில் இருந்து பார்த்ததுமே பாட்டி வந்துவிட்டதை கண்டுபிடித்து ஓடி வந்து கட்டி அணைத்து கொண்டது பேத்தையை பாசமாக ஷைலஜா டீச்சர் தூக்கி கொஞ்சும் போட்டோ நெட்டிசன்கள் மத்தியில் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் இந்த கொரோனாவை எதிர்கொண்ட விதத்தில் உலக அளவில் மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக உருவெடுத்துள்ளார் ஷைலஜா இவரோடு வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் உரையாடிய வங்காள தேச அதிகாரி ஒருவர் ஷெல்லஜா டீச்சர் நான் உங்களை இப்போதே கடத்தப் போகிறேன் இது எங்கள் அரசாங்கத்தின் உத்தரவு இந்த கொரோனா பாதிப்பு காலகட்டத்தில் உங்களைப் போன்ற மிகச்சிறந்த அறிவாளியான அதிகாரி எங்கள் வங்காளதேச நாட்டுக்கு தேவை என்றார் கொரோனா தொற்றில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஷைலஜாவின் திறமையையும் அவரது பணியினையும் பார்த்து வியந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் பொது சேவை நாள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்கு ஷைலஜா டீச்சருக்கு அழைப்பு விடுத்தது ஜூன் மாதம் இருபத்தி நான்காம் நாள் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் நடைபெற்ற அந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர் ஷைலஜா கலந்து கொண்டு பேசினார் அப்போது அனைத்து அதிகாரிகளும் கேரளாவுக்கும் அமைச்சர் ஷைலஜாவுக்கும் பாராட்டுகளை தெரிவித்தனர் தன் அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்ட ஷைலஜா எப்படி கொரோனா போன்ற ஒரு வைரஸை வீழ்த்தலாம் என்பது குறித்தும் பேசினார் அவரது அனுபவம் இன்று உலக அரங்கிற்கே பாடமாகி உள்ளது அமைச்சர் என்றால் ஹெலிகாப்டரில் பார்வையிட்டு விட்டு நிவாரணத் தொகையை அறிவித்துவிட்டு தன் கடமை முடிந்தது இனி அதிகாரிகள் பார்த்துக் கொள்வார்கள் என்று விட்டு விடுவது இல்லை கடைசி வரை களத்தில் நின்று போராடி மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சர்வதேச தலைவர்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார் ஷைலஜா டீச்சர் ஷைலஜா டீச்சருக்கு புத்தகம் வாசிப்பதும் பாடல்கள் கேட்பதும் பிடித்தமான பொழுதுபோக்கு பள்ளி ஆசிரியராகவும் அரசியல் வாதியாகவும் இருந்தபோதே ஸ்திரீ சபதம் என்ற பத்திரிகைக்கும் ஆசிரியராக பணிபுரிந்தவர் என்பதையும் இங்கு குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் தேவதைகள் எங்கோ வேற்றுலகத்திலிருந்து வருவதில்லை இக்கட்டான சூழலில் திறமையாக செயல்பட்டு மக்களை காப்பவர்கள் யாரும் தேவதைகள்தான் அவர்கள் நம் பக்கத்தில்தான் எங்காவது இருப்பார்கள் 